Fala, Crazy Japan TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal. E galera, vocês estão vendo que eu tô em um cenário totalmente diferente. Eu tô dentro do carro agora, entendeu? Esse carro aqui é multiuso. Dá pra fazer camping, dá pra gravar vídeo, virou um estúdio aqui agora pra mim. Sabe por quê? É um quadro, vamos dizer um quadro novo, vamos dizer, um quadro experimentando as coisas. Mas, vou colocar com um título diferente, vai ser um piloto, vai ser um Crazy Japan TV Delivery, entendeu? Eu vou pegar as coisas numa lanchonete, pego não sei aonde, vem e trago aqui, eu só de bandeja aqui pra vocês verem. Hein? Quem vocês acham? Concordaram com essa minha ideia? Sei lá, acho que... Sei lá, isso eu acho que vai ficar um pouquinho mais prático pra mim, né? De repente eu quero gravar, sabe, em, como em algum lugar, em um, um, uma praça de alimentação, em algum restaurante que esteja muito barulho, pego pra delivery e vem e mostro aqui pra vocês. Pode ser combinado, né? De repente tem interferência de som, tem música e tudo. Tô aqui conversando de boa aqui, passa gente aqui atrás, se colhendo, mas tudo bem, esse vai ser o cenário novo. E o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, gente, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho frappuccino, frappuccino, esse frappuccino aqui é de melão. Meu, o cheiro, ele tá muito bom. E aqui embaixo, olha, cara, o negócio deve ser muito gostoso. Aqui está o canudinho. Esse canudinho de papelão aqui, que é bom pro meio ambiente, mas é... eu não curto muito de tomar as coisas aqui não, tá? Mas, tudo pelo meio ambiente. Vamos lá experimentar então? Hum, nossa, que gostoso. Ele é bem bonito, né? A cor dele, né? Aqui embaixo, a polpa, tudo certinho, muito top. Gente, que frappuccino gostoso isso daqui, hein? Você sente bastante a fruta, o gosto dela. É um pouquinho doce, tô sentindo um pouquinho doce, mas é sensacional. E uma coisa que eu tava pensando, lembrando aqui agora, do ano passado, que o Starbucks lançou uma série de frappuccinos um para cada província do, do Japão. Eu experimentei alguns, vários, mano. Só que teve alguns que, meu, que não tinha condições, não tinha jeito de eu experimentar, né? Tipo, de Hokkaido, longe pra caramba. Que era muito bom, eu não lembro do que que era. Mas eu vou deixar aqui no card certinho para vocês verem e, meu, assista. Cara, eu fiz cada coisa. Para quem não lembra, eu só vou falar que eu fui uma... Que eu fui... De uma das vezes que eu fui, eu fui até Kobe... Depois de Kobe eu fui para Osaka, de Osaka eu fui para Nara e de Nara fui para Kyoto. Isso que Nara eu fui e já não tinha mais o frappuccino. Foi, foi tipo meio que, que vendido tudo, sabe? Isso que eu fui uns dois Starbucks lá. Andei pra caramba, mas eu curti o passeio, curti mesmo, sabe? E se por um acaso Starbucks fazer isso de novo, ah, com certeza. Pegar o carro aqui agora e parar lá longe pra caramba. Só por causa de um frappuccino. Mas aqui é bem gostoso. O problema, como tem polpa aqui embaixo, você vai querer chupar aqui, né? Um frappuccino, ele entope o canudo. Esse é o cenário, tá bom? Vamos se ambientando, que vai ser assim agora. Hum... Mas que delícia, cara. Muito bom. Quando eu morava aí no Brasil, não tinha Starbucks. Pelo menos em Londrina, não tinha. E tem, tem, com certeza tem essas coisas, né? Frappuccino, tem. Mas tem de sabor assim diferente. Lança tanto sabor desse jeito, assim como lança aqui no Japão. Se você for ver, todo mês tem uma coisa nova. Mês passado tinha de, de morango, eu acho. Só que esse de morango eu não experimentei, já tinha experimentado antes. Mas quando tem esses lançamentos, essas coisas diferentes, eu vou experimentar sim, com certeza. Hum, Frappuccino de melão. E esse melão verde aqui que é gostoso. Cara, que delícia. Hum, que sensacional. E esse é o novo quadro do Crazy Japan TV, beleza? Ah, uma coisa também, me siga lá no Instagram, que no Instagram eu sempre tô lá, sempre faço história e tô respondendo e, e é nóis. Todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou terminando por aqui, parar de falar um pouquinho e 
apreciar essa bebida, esse frappuccino aqui do Starbucks. Se você vê alguma coisa diferente aí pela, pelas redes sociais, me marca também que eu vou atrás e vou procurar e experimento para vocês. É nóis! Fui! Tchau!